இதுவரைக்கும் டிக்டாக் தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்திலே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டா நான் போகிற வீடியோஸ் என் அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜென்ரலாக எல்லா லேப்டாப் அண்ட் பிசிக்கு வந்து எப்படி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு ரெக்யூஸ்ட் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக பாருங்கள் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணத்தை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் விண்டோஸ் செவன் தான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணத்தை பற்றி காமிக்க போகிறேன் விண்டோஸ் எயிட்டுக்கும் விண்டோஸ் டென்னுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் சில இடத்துல மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பென்ட்ரைவ் வந்து பூட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஓஎஸ் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கான வீடியோ ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஐ பட்டனையும் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் அல்லது லேப்டாப்போட பூட் கீயை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு வெப்சைட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுற போல் இருந்தால் அதுக்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எந்தெந்த பூட் வேணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம ஓஎஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணத்தை பற்றி பார்ப்போம் உங்கள் பென்ட்ரைவ் வந்து பூட் பண்ணி ஓஎஸ் காப்பி பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணி பூட் கீயை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பூட் மெனு ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் எந்த கம்பெனி பென்ட்ரைவ் போட்டிருக்கீங்களோ அந்த பென்ட்ரைவோட நேம் காமிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சாண்டிஸ்க் பென்ட்ரைவ் போட்டிருக்கேன் அதனால் சாண்டிஸ்க்கு காமிக்குது ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணி உள்ள போகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஓஎஸ் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த ஓஎஸ் லோட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் விண்டோஸ் செவன் காப்பி பண்ணி வச்சிருந்தாலும் விண்டோஸ் செவன் லோட் ஆகுது ஒருவேளை இதில் உங்களுடைய ஓஎஸ் வந்து லோட் ஆகலாம் உங்களுடைய பென்ட்ரைவ் வந்து பூட் ஆகலன்னு அர்த்தம் ஸோ திரும்ப உங்களுடைய பென்ட்ரைவ் வந்து பூட் பண்ணுங்க ஸோ லோடிங்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது போல் ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் டைம் கீபோர்டுன்னு சொல்லிட்டு மூணு ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணுற ஐடியா இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஃபால்ட்டாக வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் லெவன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா செட்டப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ நான் வச்சுக்கிற விண்டோஸ் செவன் ஓஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் விண்டோஸ் செவன் ஓஎஸும் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் செவன் ப்ரொஃபஷனலில் வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் பைட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் விண்டோஸ் செவன் ப்ரொஃபஷனலில் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணிட்டு அகைன் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்கிரேட் கஸ்டம் அட்வான்ஸ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் காமிக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் அட்வான்ஸில் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஓஎஸ் வந்து எந்த பார்ட்டிஷனில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லோக்கல் டிஸ்க் சியை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே அட்வான்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணிக்க ஸோ ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய லோக்கல் டிஸ்க் சியை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய விண்டோஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க் டாப்லேயும் லோக்கல் டிஸ்க் சியில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் லாஸ் ஆகும் ஸோ மற்ற பார்ட்டிஷனில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஃபைல்ஸும் லாஸ் ஆகாது ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த பார்ட்டிஷனும் தேவையில்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா பார்ட்டிஷனும் டெலியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபைல்ஸும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லோக்கல் டிஸ்க் சியை மட்டும் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்குங்க ஸோ உங்களுடைய ஃபைல்ஸ் எதுவும் தேவையில்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் எல்லா பார்ட்டிஷனும் டெலிட் பண்ணி நியூவாக பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு பார்ட்டிஷனும் தேவையில்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டு நியூவாக பார்ட்டிஷன் அலகேட் பண்ண போகிறேன் எல்லா பார்ட்டிஷனும் டெலிட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அன்அலகேட்டட் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஆர்ட் டிஸ்கோட டோட்டல் சைஸ் காமிக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் லோக்கல் டிஸ்க் சீக்காக ஃபிஃப்டி ஜிபி அலகேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் வர வேல்யூ வந்து கீழே நியூனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல என்டர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எத்தனை ஜிபி லோக்கல் டிஸ்க் சி வேணுமோ
செட்டப் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா யூசர் நேமும் கம்ப்யூட்டர் நேமும் கேட்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் யூசர் நேம்ல விண்டோ செவன் கொடுத்துக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் நேம்ல பாத்தீங்கன்னா நான் பிசி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லி கேட்கும் ஸோ உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணுற ஐடியா இருந்தால் கிரியேட் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் கேட்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்க் மீ லேட்டர்னு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஜோன் கேட்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த டைம் ஜோன் வேணுமோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சென்னையை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஇஎம் லோகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹெச்பியை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எது எந்த பிராண்டோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதே சேம் ப்ரொசீஜர்ல நீங்கள் எந்த ஓஎஸ் வேணா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றின சந்தேகத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷே